Good day po ulit mga fellow 5-1 Talk teachers. I'm back and I'm here with another update. Okay? So kung ma maaalala po ninyo sa aking previous video, nabanggit ko po na noong April 3 Friday, pumunta po ako ng town proper namin for the very first time to buy some things. Ngayon po nang kaproblema ako nung Sunday ng gabi. Um, anim po yung klase ko noon. After my second class, okay, I re if I remember it correctly, after my second class, nakaramdam po ako ng discomfort sa somewhere inside my mouth. Parang sore throat siya. Paranoid na paranoid po ako. So, alam niyo bang habang klase or, di ba, break, may break pong ilang minutes before the next class. Nag-search po ako agad kung ano yung mga symptoms ng COVID-19. Basta na na-bother ako, what if yung sore throat is one of the of the symptoms. Pero, thankfully, hindi po siya kasama. Hindi po siya under ng symptoms ng, ng COVID-19. And then, nung inobserve ko yung sarili ko, hindi naman pala siya sore throat. It has something to do with the tonsils. Parang namaga yung right. Yung right part eh. Hindi ko sure. It's my first time to experience this. Usually, experience sore throat. Ngayon na sumakit yung upper yung part. Yung, yung tonsil tonsils niya, if I'm not mistaken. Dahil alam nyo ba guys, talagang napraning ako nung hindi ko alam po anong iisipin ko. Na parang, hala, ito ba yung ba't pa kasi ako pumunta ng bayan? Ang bata ko pa, mga ganong bagay. Ang daming nag... <laughs> <laughs> Ang daming nag ano sa utak ko nung time na yun. Pero thankfully, pagising ko ng Monday morning, okay na ako. Ah, nakakalunok na ng maayos, wala ng pain, wala ng discomfort. So, I'm okay. Na-share ko lang sa inyo para naman, <laughs> para naman, ano ba Kasi habang klase yun, parang nagka-discomfort. Imagine, natapos ako ng second class, masakit na yung tonsil ko. Dineretso ko pa rin tapos yung apat pang natitira. So, imagine nyo yung hirap nun. Ang hirap lumunok, pati water, ang hirap, ang hirap lunukin. Kaya... <laughs> Pero thankful naman ako natapos ko. God, God gave me the strength to finish all my classes last Sunday evening. So, masaya pa rin. Ngayon, itong next part ng aking video is, hindi siya shout out exactly kasi wala akong ibabangiting specific na tao. It's a collective, parang collective siya kasi dami nagko-comment ng mga ganitong bagay. First, I will talk about yung close open technique. Kasi nga, there are many... Um, fellow 5-1 talk teachers dyan out there na nagko-comment na parang low booking, low booking. Hindi na po yan bago. Even nung time po talaga, meron na. Ganito po yung nangyari. Way back July, if I'm not mistaken, July or August, nung nagpapa, nagpapa, nag, nag, nag-train ako para ma-promote as junior teacher, yung mga kasama ko po sa training, di ba may GC kami sa Skype, Hindi po nila binuwag yun. Parang after mag-leave ng trainer namin, naging personal GC namin siya. And then, doon kami nagsishare ng mga insights. Tingin ko dyan yun kasi may mga nagsishare parang sagot sa TISOL eh. Okay? So, yun. Parang doon, parang nabanggit nga na marami nakakaranas ng low booking. Kaya may isa kaming kasama doon. She's from Laguna or Pampanga. I'm not quite sure na. Sayang nga kasi hindi nagtuloy-tuloy yung GC. So, yun. Itong co-teacher namin to, she's a member of her local PHB club dun sa lugar nila. Okay? And then, dun sa PHB club, yung coach niya, parang gano'n na, in case of low bookings, ang gawin nga daw is yung close open technique. So, explain ko yan later. Alam nyo na kami yung GC namin. Sana hindi siya nagtapos, no? Na, ang saya-saya pa naman. Okay? Pero yun nga. So, going back, so, yun. May mga iba na sumubok na sa GC namin, effective siya. Pati ako na subukan ko siya for I think one day. One day one time ko lang siya sinubukan, guys. So, sa video ko, one time lang kasi nga in my part, um yung yung pag wala akong klase, parang pag baka hindi, hindi ako na book noon, parang it's it's a blessing for me kasi may time akong mag-rest. Tsaka hindi naman siya nangyari for a long time, parang 3 days lang ata akong parang hindi napupuno lagi yung yung slots ko. Pero after that, parang umokay na ulit. Okay? So yung close open technique, guys, ganito siya. For example, ngayon April April 7 or April April 7 ngayon kung wari. Tapos may klase ka mamayang gabi ng 7 to 10, ganun. Napansin mo, para nag-open ka, wala pa rin nagbubuk sa'yo from um, 8 to 10, for example. So, ang gagawin mo, iku-close mo ulit yung mga iku-close mo ulit yung mga open slots mo for 1 to 2 minutes and then after that, i-open mo ulit. Okay? I-open mo ulit. Parang iku-close mo then after 1 to 2 minute open ulit okay why why are you, why are you doing that kasi nga parang sa facebook diba kapag post ka ng post yung pukha mo magre-refresh or iibabaw doon sa news feed ng mga friends mo same as true same as true doon sa ginagawa mo na magko-close ka mag-open parang 
mawawala ka sa system kasi nag-close ka. Tapos pag nag-open ko ulit, parang iibaba ulit yung pangalan mo. And clients will see na available. Na, sorry po. <laughs> na available ka. And they, they will have the chance to book you. Ngayon, aside from getting a getting a booking, syempre pag may, nag-book sa yung bagong sudyante at nag gusto nila yung performance mo, may chance pa na maging favorite ka nila. Maging favorite teacher ka nila, di ba? Parang shooting two birds. She shooting two birds with one stone. Yun nga lang, Okay, yun nga lang may nag-comment din na parang hindi siya effective. No, in, in, hindi ko rin po sure kung bakit kung bakit ganoon. Okay, maraming factors 'yan. First, okay, sabi nga din favorites, pwede yung mag-maka-affect para ang baba, but iilan na yung nagfi-favorite sa iyo. And then, pero ang pinaka-importante for me, parang secondary lang sa akin yung favorite talaga eh kasi ang baba ng favorite ko, but then ang pinaka-importante talaga for me ha dapat mababa rin ang number of negative evaluations or negative feedback. Yun ang mas importante. Kasi ang kapag marami kang favorite, ibig sabihin, wala kang naging regular student kasi laging bago yung mga sudyante mo. Nagigets nyo ba? Kasi, ang iniintail ng favorites, bawat sudyante if favorite ka nila. Ngayon, kapag la, pag kukunti yung favorites mo, ibig sabihin, yung mga regular students mo, sila lagi ang mga naging sudyante mo. I don't know if it's a good thing for you or not. Pero, tama rin po, may nag-comment din po na may iba naman, fini-favorite ka even if kahit hindi ka pa nila naging teacher. Meron din po akong mga ganun. Pero ito ang mga nakalipas kasi puro talaga ako regular student. So, I think it's it's one of the factors bakit wala wala halos or hindi nadadagdagan yung favorites ko. Yun nga lang, hindi na nga nadadagdagan, sana wag na mabawasan. Please naman, ang baba na nga eh. Okay? So, yun. Um, bakit hindi nag-work ang close open technique? One, I-check nyo guys, baka, baka nga marami kayong negative comments. Paano nyo malalaman yan? Sa evaluated lessons, okay? And then, ano pa ba? I-check nyo rin yung profile picture ninyo, yung, me- yung audio message nyo doon. Baka hindi naman siya ganun kagandahan. Kasi it, it na- na-brought out din yun sa usapan namin sa GC namin. Na yung profile picture mo at yung audio message mo doon, yung audio voice, yung may, yung may clip mo doon, diba? Na pinasa natin nung bago pa lang tayo. They will listen to that. The, the, the clients will listen to that, and then, sure, it will, it will form part of their decision, na book ka or hindi. Kaya yun. Kung tiniyong yun may gaganda pa yung picture niyo pati yung audio message niyo doon, try niyong magpas ng bago sa system. So, contact lesson support for that. Okay, so yun lang. Pero majority sa mga nag-comment po na nag-workout po sa yung yung ating Um, ating close open technique, thank you po. And then so far po, sa mga low bookings po talaga out there, so far yun lang po ang alam kong i-advise sa inyo. Close open technique, gawin nyo po siya every day, every day po, for your for your open slots for that day only. Huwag nyo po siyang gawin for the whole month kasi impossible din po yun. By day by day lang po ang gawin ninyo. Maglaan po kayo ng oras na i-check lagi yung bookings nyo kung puno na o hindi pa. Pag hindi pa puno, mag-close open technique kayo. Okay? And then, um, kung hindi nag, nag um, kung hindi umipek, umipek to ng one time, ulitin nyo within the day hanggang sa mag-book, mag-book siya. Kasi ganun yung ginawa ko. And, no, tinry ko siya, talagang nabook siya. Talagang nabook siya. Effective siya for me. And then, sa mga nag-comment, siguro yung iba, talagang nag-effect, nag-take effect siya. So, thank you for that. Pag hindi, pag hindi, hindi pa rin, hindi pa rin na, hindi pa rin effective sa inyo, yun nga, please check on the two na minention ko, yung evaluation sa inyo ng mga sudyante, plus, yung, yung, yung profile ninyo, picture, just audio message, baka makatulong. Baka lang ha, it's my, it's my opinion. Kasi wala, wala rin akong mapagtanungan, guys. Itong share ko sa inyo, lahat to based on my own experience lang po, dito sa company. Okay? So, aside from that, yun nga po, in re- with regards dun sa close open technique, may nag-comment, pero hindi ko na kasi mahanap yung comment niya, pati yung name niya, kasi nga, parang nag-reply lang siya dun sa matagal na matagal lang comment. So, hindi ko tuloy mahanap. Well, anyway, sabi niya, yun nga, thank you teacher for your advice, nag-work yung close open technique sa kanya. And then, parang nag-share siya. Dun sa first month ata niya, I don't know if it's a, his first month or what, pero kumita siya ng a total of 27,000. Imagine, one month yun. I'm not even sure kung one month yun. Ha? What if one cut off lang yun? Imagine that. Tapos, one cut off lang times to mo yun. Ilan na yun? Wow, 54? Hindi mo kikitain yun sa public school. Ako nga, dito, ang kinikita ko lang is kulang-kulang lang 21, 22,000. 
okay? Wala akong loan, wala akong lahat. Tax lang, tapos yung mga contributions. Ganun lang kababa. Imagine that. And then, kikita ka dito ng 27 per month. Kung hindi man per month, per cut off, saan ka pa? Okay? As may nabanggit pa siya na parang another cut off. Ito, malinaw to cut off. 16, naka 16,000 daw siya. So, alam nyo guys, itong sa company talaga, if maganda ang performance mo, and then talagang you have the heart na talagang ibuhos yung oras mo dito, you will earn as much as you can. Talaga lang, kung tutuusin lang talaga. Pumas alam nyo, pumasok na rin sa isip ko nga na mag full time dito. Tapos yung co-teacher ko din na yung si Jehovah, Jehovah's Witness nga din na parang gusto na rin nilang mag-resign mag, mag, mag na sa public school. Mag-retire pala. Mag-retire mag and then mag-focus mag na sa online teaching. Para iwas stress, di ba? Yun nga, imagine you can earn that much. Kaya saludo po ako sa inyo. Pati yung mak may mga kasama po ako dun sa GC before, dun nung, 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 nung nag-train po ako for junior teacher. May, may mga kasama ko dun, they're earning big amounts of money. Big amounts. Talaga, talaga, talaga sa, mapapasana all ka na lang. Noong mga time na, talaga, ingit na ingit. Marami na ingit sa kanila. Pero yun nga, hindi rin biro yung oras na nilalaan nila. Okay? Talagang, talagang, yung book nila, halos dire-diretso yan. And, that is something I cannot do. Okay? Unang-una, ba, ito, my third, this the third part of this video, bakit ako hindi pwedeng mag-open ng napakaraming slots? Slots, okay? First, Okay, yun nga, my full-time job is a, public school, is a public school teacher. Kaya po, yung oras ko talagang super tight na. Okay, ngayon, ngayon gusto ko lang po talagang mag-part-time job dito sa 5 to kasi nga, it helps me to enhance my English-speaking capabilities. Kasi nga, sa school, aminin man natin, o hindi, ang nakakalungkot pong reality is yung mga sudyante natin can barely speak English, have no little, or have no or little comprehension of what they're reading. They don't know how to write essays. Sobra po. Kaya po nakabo, nakakabobo na pong maging teacher ngayon sa mga sudyante. So, totoo lang, I'll be honest with that. Hir Napakahirap po. Imagine mo yung mag English kayo, mga sudyante mo nakatingin lang sa'yo. Ano kayong sinasabi ni teacher? Okay, hindi ka nila maintindihan. And so, anong gagawin mo? Siyempre, you will go down to their level. Ila ilapit mo yung sarili mo sa kanila. And that's why nabobobo na po ako sa English before. Okay. Kaya thankful po ako sa opportunity na makapag-work sa 5 Talk para ma-enhance yung aking English, English, uh, English skills. Okay. Yun po. Pero hindi po talaga ako pwede magtaga. Kasi aside from, yun nga, public school teacher, tas ukulan na yung oras. Ito po yung nangyari. Meron po akong allergy sa heat. Hindi ko sa hindi ko alam kung ano yung specific na nagti-trigger ng allergy. Pero ang napansin ko, mainit. Kasi yung mga dinadaluyan ng pawis, especially sa leeg, ito oh. Nangitim. Kung mapapansin niyo po, nangitim siya, no? Nangitim na. Kasi po, last, previous years po, every time na mag-summer, talaga pong, ito, nagkakarashes ako dito. So, yung rashes sa sobrang makate, syempre pag kinamot mo, mahapde, magsusugat dyan po, nangitim. Hindi lang po dahil mataba ako. Kaya dahil dyan. Actually, nung Friday, nung pumunta ako ng bayan, sa so sobrang init. Kasi walkathon yun. Walang masakyan. Walang masakyan. May, 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 may bus kami pag oras ng palengke. Pero yung oras ng palengke namin, super early. Kaya naglakad ako papunta ng town proper namin, pabalik ng bahay, naglakad po ako. And then, ito po, nag, nag-trigger po yung rushes ko nung Friday, Saturday, Sunday. Buti na lang may, may na-stock pa akong fisan powder, yung prickly heat. I don't know if it's actually prickly heat, pero nakatulong yung powder. Medyo nang subside siya. Hindi ko po kaya ang init. Actually, last year, nung bago pala ako sa 5-1 talk, pag Saturday, kasi nalunch ako May 29. So, nag-start ako, June na. Eh, June, June ang pasukan, di ba? So, Saturday, Sunday, na-experience ko po yung mag-open ng 13 slots. Dati ha, nung June, yung bago pa lang ako, natry ko po yun na mag-open ng maraming slots talaga. Pero, hindi ko na po siya gustong ulitin. Kasi nga, yun nga, um, I don't think sitting down is good for your health. I, I don't think sitting down sitting down for a long time is good for your health. May nabasa po ako na sit, o yung, yung, hobby, yung habit natin na lagi nakaupo, it's, it's the new form of cigarette smoking. Di ba yung cigarette smoking, dangerous to your health. So, ang new form daw po ng cigarette smoking na hindi ka nag smoke is na-endanger yung health mo is sitting down for a long time so it's bad kaya 
Kaya sa akin talaga komportable na ako sa four, four classes per day. Ngayong, ngayong, ngayong summer. Kaya ibabalik ko yun. After nitong April, babalik ako sa TIGFO 4. Babahala na po yung 100 pesos yun na reliability incentive. Basta ngayong April, gusto ko lang makukuha. <laughs> then, tsaka nabook na, kasi, nabook na kasi ako. Kaya hindi ko na rin mababawi. So, yun nga. First, sitting down is not good. Sitting down for a long time is not good. Pangalawa, sa lugar namin, guys, hindi ko masabi kung kailan ng brown out. Brown out ba? Black out? Pag walang ilaw. Hindi ko masabi. Minsan, bigla-bigla sila nagpapatay ng ilaw. And, nakaka-stress po if mawalan ng ilaw, may klase ka. Hindi po tinatanggap ng 5-1 talk na valid reason ang sudden power interruption para ibalik sa yung pera mo. Wala. Okay? Aside sa absent ka, mapepenalize ka, lalo pa ngayon, meron ng leave early na bawas sa'yo. So, ayoko pong i-risk yung aking mental health at emotion, pati, pati health ko kasi sa pag-i-stress na, ah, oh, walang kuryent, ayoko na pong maulit yung mga experiences ko last year. Then, third nga, ito po yung rashes ko. So, sobrang init, hindi ko kakayanin. Kaya, I try to avoid it. Talagang last year, imagine nyo yun, imagine nyo yun, Saturday, Sunday, busy ako nagkaklase. Tapos talagang kahit, kahit talagang nananakit to, makati or na, 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 mahapdi, I really have to bear it, bear it along na lang. Ipagpatuloy, di ba? So, mahirap yon. So, talagang saludo po ako sa mga kinakaya pong kumita na napakalaki dito sa 5-1 Talk. Actually, kung bago pa lang sa 5-1 Talk, meron kayong parang monthly coaching, meron kayong mga teachers din sa 5-1 Talk na parang i-coach ka nila, mentoring, ganun. Yung, is, yung naging coach ko nung first month, actually, isang, isang best lang ako naka-attend eh, yung naging coach ko nun, he's earning big amount of money. Nakalimutan ko na basta malapit na sa 50 mark. 50, 50,000 mark. Hindi ko alam kung ano yun. If I remember it correctly, by month, almost 50 ang kinikita niya. Imagine that. Times 2. Ng kin almost times 3 ang kinikita ko sa public school. Pero, ayun nga, I don't think, pub I don't think online teaching then is pwede sa akin as my full-time job. Parang hindi ko rin kaya na nakatutok sa computer almost every, the whole day. And then, yun nga, um, ngayong bakasyon, babalik ako sa TIG 4, starting May, 4 classes per day, including Saturday and Sunday. Pero sa pasukan, yun nga, ang bala ko, every cut o mag special plotting ako, 2 classes lang paggabi, pag weekdays, para hindi stress, magawa ko yung mga dapat kong gawin sa school. And then, Saturday, apat, Okay. kasi babalik ako ng mas ng graduate school kaya bawas din. Ano nang bala ko pala guys is i-adjust ko yung oras ng pagtuturo ko sa weekdays. Gawin ko siyang instead na instead na 9 to 10, gawin ko siyang 8 to 9 para after ng klase ko 8 to 9, 9 gawa ano gawa ko lang lesson memo and then tulog na agad kasi I also want to prioritize my sleep. Uh, Lalo na ngayong bakasyon, napapansin ko tuwing bakasyon talaga, yung, yung sleep pattern ko, yun, napaka ano, ewan ko. Kaya I need to do something about this. It's not also healthy na lagi magpuyat. So, yun lang. Kaya yun lang yung mga update ko for today. <laughs> parang ang dami, mas, mas parang mas madami pa yung chika, ano. Okay, so I hope may napulot naman kayo dito, guys. So, again, if you like the contents of my channel, please leave a like. And then, if you, if you want lang naman po, please subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be notified every time I upload a, I upload a new video. And then, if you have something to ask or to share, please leave a comment down below. So, yun lang po muna, yun lang po muna for now. And then, see you again in my next update. Goodbye!